Le mercato hivernal ouvre dans quelques jours. Le dégraissage du FC Barcelone se rapproche. De nombreux joueurs sont sur le départ, que ce soit pour un transfert définitif ou un simple prêt. Parmi ces joueurs, on retrouve Philippe Cautinho. Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour parler de Philippe Cautinho qui est encore poussé via la sortie au FC Barcelone. Alors pourquoi lui Quelles sont les raisons principales qui poussent le Barça à vendre Cautinho Accroche-toi bien, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'approfondir, n'oubliez pas de lâcher une pouce bleue à la fin de cette vidéo et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Si je perds, je reviendrai pas solo On remet les comptes à zéro Je regarde ma liasse sur le bureau Rajoute la guitare sur la mélo Non tout est bon Ouais c'est bon déjà N'gadja Betty, on fait quoi si le FC Barcelone est dans une situation financière très compliquée, il peut s'en prendre à lui. Depuis été 2017, la vente forcée et non programmée de Neymar au Paris Saint-Germain pour une somme de 222 millions d'euros, c'est une succession de mauvais choix qui s'est faite sur le marché des transferts, avec des joueurs acheter une fortune pour un rendement largement insuffisant. On pense bien sûr aux deux articles les plus chers jamais achetés par le club catalan Ousmane Dembélé et Felipe Coutinho et le Brésilien n'a pas fini de percer sur les finances du Barça. Recruté pour 120 millions d'euros et 40 millions de bonus en janvier 2018, le milieu offensif de 28 ans est la recrue la plus chère de l'histoire du club. À cela s'ajoutent les 13 millions d'euros de son colossal salaire annuel. L'amortissement de son transfert est encore loin d'être achevé et le Barça a pu constater à regret que le prêt au Bayern Munich la saison passée n'avait pas abouti à la levée de l'option d'achat de 120 millions d'euros. Alors, on pourrait pencher sur le bonus que le Barça tente à éviter. Il y a quelques jours, le média catalan Ara expliquait que la direction barcelonaise avait décidé de placer le joueur sur la liste des transferts pendant le mercato d'hiver afin de réduire, si possible, la masse salariale. Mais ce n'est pas seulement le salaire que le Barça veut éviter de payer. Comme le révèle le journal Sport, l'un des bonus insérés dans le transfert de Liverpool pourrait bientôt se concrétiser. Alors le Barça devra verser 20 millions d'euros supplémentaires au Reds lorsque Felipe Coutinho atteindra la barre des 100 matchs disputés avec les Blaugrana. Aujourd'hui, le nombre de matchs joués s'élève à 90. Plus de 10 et ces 20 millions qui s'envolent, ce n'est rien. Au contraire, pour le Barça, avec des finances clairement dans le rouge, Depay n'a pas pu être acheté l'été dernier pour une somme dans ces eaux-là. C'est-à-dire, est-ce aussi cette raison qui explique la plus faible utilisation du Brésilien dans la rotation ces dernières semaines Le Barça semble en tout cas prêt à tout faire pour éviter de payer ce bonus qui tombe mal. On est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager avec nous quelques raisons selon vous. La zone commentaire est faite pour discuter. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Allez, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.